Markus 12. Wat maak jou anders als een kind van God? Ik kan ons so nie eens kry, en hy vraag vir jouself gaan vraag. Vandaag, als mensen naar jou gaan kijken, mijn broer, mijn zus, wat maakt jou anders? Die wat op je cellfoon een aantekening vat, geniet het. Die wat uh, op je laptops, op die tablets, wat krijg je nog? Hij tablets, je weet, Moses het patentrecht op dit. <laughs> ja, jong, hij die eerste tablets gebruikt. Nou ja, toe. Schrijf neer wat God voor jou sê, alsjeblieft. Wat maak jou anders? Ons vat Marcus 12. En wanneer jij naar die, die woord opmaakt, mijn boet, mijn zus, vraag die Heere, Heere, wat wil je van mij sê? Wat wil je van mij sê? En hier is een van honderd voorbeelden van wat God zou so kon sê vanuit Marcus 12. Ik daag jou uit om je ander 99 goed dat God vir jou sal wou sê vanuit Marcus 12 te gaan ontdek en sê, Heere, wat wil je van mij sê vandaag? Ons zien die gelijkenis van die landbouwers. En met hierdie landbouwers is het een man wat hier die wingerd het geplant het, een heiningdam gesit het, een paarskuip gegraaf het, een wachttoren gebouw het, en hy het aan landbouwers verheer en op reis gegaan. Mijn vraag is, wat maak jou anders? Is het jou bezigheid? Ik kan ons zo niet echt neerskryf is, dat mensen zien die bezigheid wat je doen en hoe je bezigheid doet, dat hulle kan zien, maar jij is waarlijke kind van God. Is het jouw bezigheid wat jou anders maakt? Dat is voor een stel om te wees. En of je nou aan die kant is van die een waar die landbouwer is, waar die, waar die grond hier, en of je aan, aan die kant is van die man waar dit bezit, uit wat er ook, ook al, wat maakt jou anders? Maar mijn broer my sis, ja, die ouders waar die plek vir hier het, ons hierdie, hierdie man wat in beheer is en ons kan sê, ja, hierdie oud al die geld en ons moet ons vrek werk. En hy kry al die hier, hy, wat is jou hart? Alles as vir die heren, want dan is hy vry. As vir vir mense, jy is een slaaf. Jy is een slaaf, maar van die wereld, een slaaf om geld te verdien, dat daar genoeg sal wees aan die einde van die maand. Op rechte tijd het hy die dienstknecht naar die landbouwers gestuur, om van die landbouwers die vrucht van die vinger te ontvang. Wauw. Hy wil net ontvang, maar hy het nie die werk gedoen nie. Hy het hom gevat, geslaan, met lea aan het teruggestuur. Anjen het hulle gestenig en aan die hoofd gewond, om skandelijk behandeld, teruggestuur. Aan die einde van die dag, terwille van geld, my broer, my sis, wat kan jy doen? En jy kan sê, die heren geef my gins, want ek het hier die bezigheid, maar Niemand gaat van mij stil niet, maar wat er deel behoort aan iemand anders. Wat jij vanuit je bezigheid van de stel is, kom ons sê om telke kinderreis te helpen. Wat God sê, daar deel behoort niet aan jou niet. Ek is die een wat aan jou die grond verheer. Ek is jou God. Wat aan jou die grond verheer. En als ik mijn boodschapper stier, die die heilige geest, en die heilige geest sê vir jou, maar daar die deel, behoort aan daar die kinderreis. En hierdie deel zal jij voor dit gebruik. In daar deel zal jij voor dat gebruik. Dat betekent niet. Dus, ons praat niet van een rijk jong man in God sê verkoop als en volg mij niet. Ik praat van specifiek nou hierdie voorbeeld. Maar dan vraag ik voor jou, wie is die een wat aan jou die bezigheid verheer? Dit behoort aan God, die bezigheid behoort aan God, die land behoort aan God. Ja, de woord aan hier. Hallo. Zo so aan het einde van die dag, <coughs> is jij niet die eie naar die. Maar gee God jou net een geleentheid om dit wat aan hom behoort te gebruiken. Ook voor jou eie onderhoud, ja. Ook voor jou eie succes. Ja, ook voor dit wat jy, wat jy inbring daar het vermeerder. Mag jou beker oorloop in Jezus naam. Mag jy groen weivelde daar wees. Mag die waters waar ris is daar wees. Mag goed in het eind gins jou volg al die daar van jou leven. Amen. Maar aan die einde van die dag met al daar is jy nie die eienaar nie. Maar word het aan jou verheer. En wanneer ook al die eienaar een boodskap na jou toe stier, is jy bereid om te doen met dit wat aan God behoort, dat het geadministreerd wordt op die rechte manier. Is dat die getuienis 
van jou leven met jou bezigheid, waar je werk, met dit wat je besit, wat jou anders maak. Wat maak jou anders, kind van God? Wat maak jou anders? Ik wil het los daar so. Maar aan die einde van die dag, toe die issues met mensen is, om te kan kry wat ik wil hee. Ek gebruik altijd een voorbeeld, jylle, jylle onthou om glo ek. Die man wat sy groot supermarket het oopgemaak het, en hier om die hoek, en daar om die hoek is die potekies, en hier in die Griekse, ek reem ons die potekies maak het, en die Griekse een ook, nee. Of die Grieke het meer die restaurant, ek weet nie. En hy man is een kind van God en hy het gewerk vir 30 jaar, het hy om vrek gewerk en hy is op die punt dat sy kinders in die universiteit toe gaan en hy het God vertrouw dat hy hulle kan stuur en hy het voor die Heere geleef. En hier kom jy en jy vertrouw God en jy krij hierdie land en jy getuig hoe God jy hierdie land gegeet, hierdie stuk ge gebied en dis net recht langs die supermarket en jy maak hierdie ding op en jy dank die Heere dat jy, dat hy jou gins sal gee, dat al die ouwens na jou toe sal kom en dis waar die gebed eindig. Maar die implicatie, ik bid dat allemaal naar mij toe zijn komen, zodat so die boete in die Heere, wat eigenlijk ook diezelfde pa die, dat hij bankrot gaan, ze kunnen niet meer in de universiteit toe kunnen gaan, dat hij zal vernietig worden. En hoe meer en meer die ook vernietig wordt, hoe meer staan ik in het geloof die Heere oor hoe God voor mij voorziet. Of ik doe mijn bezigheid, maar in die vrees van die Heere. En ik vraag Heere, daar waar jy wil ek moet geplant word met my bezigheid met die supermarket. Wat is een supermarket in Afrikaans? Een winkel, wauw, oké. Okay. <laughs> daar waar ek hom opgemaakt het. Heere, wat er inpak moet ek daar hee? Wat er inpak moet ek daar hee? Kom ek gaan naar die Griekse supermarket, kom ek gaan vraag of die Portugies... Portugees. En ik zeg, wat is jouw specialiteit? Wat is dit wat je doet? Jij ziet niet uit de takeaway. Wat is het? Jy, nie, ek doe niet pies, vooral in die dit, in die mensen koop dit, en ik kom mensen koop. Weet je, dat ga ik nou niet. En dat ideal ga ik niet pies doen. Nie, en ik ga niet pisans verkoop niet. Want jij gaat pisans verkoop en jij gaat daar zitten special. Ik ga niet special die opzet niet, maar pisans. Hallo, die supermarket, daar is um, 50 verschillende groenten en vruchten. Kom maar kat één of twee of drie. En sê vir die man, dat jij daar op focus en dit op focus, mag die Heer jou zien. ek wil sommer bid vir jou. Wow, wat maak jou anders, kind van God, in jou bezigheid? Want jij weet, wat jij het, is ook maar niet jij is een heerder. Die eienaar is God. En jij gaan die man niet skandelijk behandel nie. Jy gaan hom nie oor die kop kap nie. Jy gaan hom nie... Slaan, dat dit wat hij tot zijn meester moet brengen, dat hij het niet kan doen. Nie. Want jij is ook al die bezigheid. Wat maakt jou anders? Is daar iets anders in jou dat jij niet zo so zal optreden? Zodat so wat jij bouwt, door jouw leven, God een hoeksteen kan leen en zij koninkrijk kan bouwen, waar Christus Jezus die hoeksteen kan wees. Die ook steen wat die bouwers verwerp het. Het een strijkerblok geworden. En zo so wordt je bezigheid een strijkerblok. Waar mensen wat kijken. En daar ou zit en wonder hoe, wat nou? Daar ou staan in die naam van die Heere, Maar kijk dit, kijk dit, kijk dit, kijk dit. Ja, mag daar een schriftje staan bij die uitgang. Of bij die ingang van die, van die winkel. Maar hoe jij bezigheid doet, kan zo so een fantastische, fantastische getuigenis wees. Amen. Halleluja. Tweede in, vanaf vers 13. Gaan kijk ze blijven in detail. Wat maakt jou anders? Is het jouw integriteit? Ik wil vragen, is het jouw integriteit? Als we praat van geld, dan wat jullie meeste gaan bewaar, is integriteit. Als je het nou al niet zo so gezegd integriteit bekijf van mij. <laughs> je kan niet, uh, ik bedoel. Wie is langmoedig? Dat is makkelijk. En, en nie, nie om langmoedig te wees nie, maar om te verstaan hoe om langmoedig te wees. Wie is vriendelijk? Ja, wie is, wie is geduldig? Wie is nie jaloers nie? Wie is nie bitter nie? Die allerlei facetten van liefde, daar is soveel goed wat net praktisch dadelijk ek verstaan. Maar, hé, hey, integriteit, wat in die leven betekent het? Dat is iets besonders aan jouw karakter. 
Dat is iets besonders aan jouw karakter. Dat is niet een ander ding. Dat is niet een stukje hart wat frot, goed is, koestert in mensen. Dat is niet een zal en dien hulle. Dat is niet hierdie voorwaardelijke goed is van wat betekent of ik mijzelf ga geven. Nee, het is alles alsof we die Heer. En alles alsof we die Heer weer eens. Hij is die baas. Met mijn bezigheid, hij is die eigenaar. Met integriteit in mijn geld. Hij is die baas van wat gebeur en wat gebeurt niet. Jullie hele gedeelte tot en met vers 17, vers 14, wat hij sê, Meester, ons weet dat u waarachtig is. Dat is een vreselijke woord van Toosjes in die vertaling. Dat hij waarachtig, een van die vertalingse bijvoorbeeld, soos in die NAV, sê, You're a man of integrity. We know that you're a man of integrity. Waarachtig, in die, 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 die context, als je hem Afrikaans doet, vat, jij is waar. Dus de waarheid aan jou, dus echte. Jij is wie jij is. What you see is what you get. Selemos. Wat jij sê, wat jij doet, wat jij leert, wat jij in jouw verhouding hebt. Wie jij is, dat is echtheid in wie hij is. Dat is nog hier. Hoe je met je geld aan die dingen aan die? Breng hulle voor hierdie stuk geld, hierdie geldkie. En hy sê aan die einde van die dag vers 17, Toe antwoord Jezus en sê vir Betaal aan die keizer wat God toekom en betaal aan die keizer aan wat aan die keizer toekom en aan God wat God toekom. En hy was verwonderd waarom. Hy sê Jezus niks oor te redeneer nie. Toe my broer vandag, wat sê ek vir jou? Jou overgave wat God vir jou sê wat jy moet gee, dit is dit, klaar. Jou tiende is niet eerst onderhandelbaar. Jij is niet dief nie, jy gaan nie van God steel nie. Die, die, die regering verdien nie, hulle, hulle is nou voor korrup, hulle, ek, hoe, ek gaan nie van hierdie geld gee nie. <laughs> jy doen dit, jy betaal jou belasting, jy loop met integriteit met jou belasting, jy loop akkeraat met jou belasting, dat we ander jou nie sien nie. Dat is niet waarom geld nie. Jy het warm liefde, maar jy het nie warm geld nie, hallo. Oké, okay. daar is nie sulke goeikies nie. Daar is nie, is hierdie wie, wiekie omdraai nie. Met jou werk, of jy nou hier by Creare werk, ek moet een bykie oortijd werk, of een bykie, bykie dat. Waar is jou integriteit? In die dag wat jy acht uur het, daar wil jy daar buiten werk. Hoeveel van die acht uur is daar dalke focus op ander goed? Waar is ek dalk bykie lei in my werk? Waar is ek bykie, as, die, as iemand nie vir my kom check nie? Nou, dit gebeur nie by Kreari in die kerk nie. Net so drie, dat as die pastoor so oor so gaan, dan staan die ou. En as ek nou om te kom, dan sê hy, pastoor, ek het nou net breek gehad. Dit is een van die meeste sinne wat ek by Kreari gehoor het. Um, as ek nou vir iemand so vraag. Nou, dit, maar dit gaan oor integriteit. Gaan, niemand doen dit verkeerd nie. Ek sê net, ek is verwonderd per ty keer oor twee uit 300 mensen wat hier gewerk het. Maar, uh, <laughs> het uh, gewerk het, nie vandag meer nie, nie. Um, maak my boet my sis, wat maak jou anders? Jou integriteit is van een mense nie, kyk nie. Jou integriteit is, ek doen het vir God. My integriteit van ek geld het. My integriteit van, het die die ou die promotion gekry by die werk en nie ek nie. Maar ek kan het actually beter doen. My integriteit as ek weet wat is die ou salaris en wat is my salaris. Dan wat jou anders te maak is jou integriteit. Dat selfs een fariseer sal erken. Jezus, jy is een man van integriteit. Maar kom ons toets die integriteit. Wat sê jy van, van hierdie? En God sê betaal om dat hom te kom en betaal aan die keizer wat hom toe. Maar die keizer is een van die corrupste <laughs> ouwens daar so in die tyd wat, wat nie is daar in Israel regeer nie. Maar die keizer, ek bedoel, dit is een man wat so, kom ons gaan nie in die hele verstaan. Wie was die keizer? In al die lande wat hy net als gevat het en hoe ook al hy wil vat en frot en alles wat hy het. Ek sê in jou mag jy integriteit he. Wat maak jou anders kind van God? Dan die volgende uh, groepering van versies in het thema. Vers 18 tot vers 27. Die sadiseers en die opstanden. 
Nou is hierdie man, die broer het gesterf en die vrou achterlaat, en geen kinders nie, moet sy, bro, moet sy broer sy vrou neem, en die kinders van sy broer verwek. Daar was nog zeven broers, en die een na die ander het hulle die vrou gevat. Prijs die heren, het werk nie meer vandag so nie. Die van julle is blij daar hoor. <laughs> As daar sieve broers was, jy weet, en daar is nog geen kind die nou nie jy jou broerse vrou vat. Hmm. Nie my skoons is, daar is niks fout met daar nie. Ek sê, gelukkig werk het nie meer so nie. Nee, halleluja. En dan wat sê, as jy nou daar aan die, aan die ander kant kom in die hemel, wie se vrou is daar die vrou nou met die sieve mans? Valid question. <laughs> Was jy, as ons nog nie verstaan, hoe dit daar aan die kant werk nie. nie, nie ek, en ek weet nie of ek nou al rarig verstaan, of die Heere dit nou rarig geantwoord het nie. Maar, maar een ding weet ek, vanuit die context is, dit gaan anders werk aan die ander kant, het Heere gesê. Kom ons aanvaard het net so, nee, want dit is basis wat hy gesê. Goed, maar dan sê hy ook, die feit van hoe jij die dood sien, hoe jij die eeuwigheid sien. Hy sê, ek is hier as God gesê, hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob. God is niet een God van dooies nie, maar een God van levendes, want hij moest die roet hanteer van hierdie ouwens van waar hulle kom. Sadiseers wat nie rarig groe in die opstanding nie. Sadiseers wat nie groe rarig in die namals nie. So hoe ek die toekomst sien, Wanneer jij met God gaan begin praat oor die toekomst, oor jou toekomst, oor jou eeuwige toekomst, gaan God baie keer vir jou goed sê wat jy nie noodwendig die antwoord kry oor wat jy soek nie, maar hy gaan die roet ding hanteer van wat jy moet verander in jou leven. Meneer Sadiseer, jy moet verstaan, dis nie net as iemand dood gaan, is hy dood. Jy moet verstaan, Dat God is die God van levenis, as God sê, hy is die God van Abraham, Isaac en Jacob, beteken het Abraham, Isaac en Jacob leef nog vandag, nie, hy was die God van Abraham, Isaac en Jacob, toe het hy gesterf het, en toe is het nou voorbij, nie, hy is vandag nog die God van Abraham, Isaac en Jacob, so en baie goed rondom jou toekomst, baie goed rondom jy, hoe jy jou toekomst sal sien, en hoe jy jou toekomst beplan, maak seker jy hoor, wat God vir jou wil sê, en jy vraag, vraag jy oor daai ding, God is, stel belang in die, in dit wat persifiek lede aan jou toekomst, in dit wat rarig vandag jou kan kniehalter, om jou toekomst, jou destiny te bereik, en hy gaan heel moeilik daai ding adresseer, so as jy na God gaan oor die vraag van, Moet ek volgende jaar dit doen? Moet ek volgende maand dit doen? Wat? Moet ek hierdie vrou trouw? Moet ek hierdie... Laat God praat met jou oor wat hy sien in sy toekomst. Moet hom nie in die boksie sit, hy moet nou net ietsie sê oor hierdie saak nie. Laat God God wees. Amen. Ook in jou toekomst. Want hy is opgewonnen oor jou toekomst, hy te droom vir jou oor jou toekomst. Ek weet die planne wat ek vir jou het plannen van hoop in de toekomst. Jeremia 29:11, ne? God weet die plannen wat hij voor jou heeft. God weet die plannen. En jouw rustigheid is, ik weet dat hij weet. God, toe God my gechallenge het met hy song in the stillness of who you are. I know that you know. In thy plek kom die stilte in my siel, kom die vrede in my siel, kom die wachten, kom die hoop, kom die hoop dat ik weet dat hij weet. En hy weet, wat moet ek weet vandag, en wat moet ek nie weet. <laughs> Want hy weet, dat as ek sekere goed weet, wat morgen gaan gebeur, gaan ek elke gemors maak. Hy weet, as ek weet van sekere sukses wat in die toekomst leeg, gaan ek vandag in een sekere vlak van hoogmoedigheid kom, en gaan ek focus op die sukses, maar hy het sy jaloerse liefde, wil hy hee, ek moet focus op hom, daarom gaan hy nie vir jou vertel, sekere sukses, om jou te bemoedig, dat jy gaan suksesvol wees, op een sekere manier in jou toekomst, hy gaan het nie vir jou sê, want hy soek jou focus, hy soek met die jaloerse liefde jou hart, laat hom God wees, en vir jou sê wat hy weet, wat jy moet weet, en wat jy nie moet weet nie, oor jou toekomst, Wat maak jou anders? 
kunt van God. Wat maak jou anders? Nummer vier. Is dit jou verhoudingen? Is dit jou verhoudingen? Dit is nou nummer vier, denk ik. Daar zei. Sê mens verhoudings of verhoudingen? Is nie. Alright. Verhoudingen. Wat maak jou anders? Grootste gebod. Je kan al hierdie goed hee, jy kan jou leven oorgee, jy kan dat, jy kan dat, jy kan dat, jy kan dat, as jy nie liefde het nie, beteken jy niks, jy maak jy een groot godsdienstige geraas, een irriterende geraas, wanneer jy jou mond oopmaak en praat oor godsdienst en praat oor christenskap, as jy nie die liefde het nie. Grootste gebod, jy moet hier jou god liefde met jou hele hart, jylle siel, jou kracht en al jou verstand, en eerste gebod, tweede, wat hier aan gelijk staan, Jy moet jou naaste lief is soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dit. Alles word vervat in hierdie gebod. Wat maak jou anders, kind van God, in jou verhoudinge? Dat jy gaan na jou lief hee, maak jy sak wat nie. Jy gaan om lief hee, want God sê so, jy moet om lief hee. Pa ander deel sê die skrif, nee, Paulus, daar gaan die ouwens uit, het is ons makkelijk om jou ouwens lief te hee wat jou lief het. Dit is makkelijk om dit te doen. Dit is makkelijk om jou oud te vergewe wat vir wie jy lief is, wat jy ken en wat gaan verander. Jy weet, ek sal jou vergewe en ek sal my hart weer oopmaak. Wanneer? Nadat ons hierdie saak uitgesorteer het. Dit is rabies. Ja, jy moet die saak uitsorteer, want jy het saam, moet jy in die toekomst kyk. Sal twee saamstem, sal twee saamloop as jy nie eers saamstem nie. Jy moet die saamstem doen omdat jy moet een getuinis na die wereld heen, omdat jy moet saam een toekomst bereik, wat 2 moet 10.000 verslaan, en nie elke 1.000 nie. So jy moet het, moet kan saamwerk. Maar, nie eers dan het jy om lief nie, tensie God nie in jou woon nie. As God nie in jou woon nie, dan moet ek eers met iemand die ding uitsorteer, voordat ek my hart vir hom oopmaak en vir hom sal lief wees. Dis hoe die heiden werk, dis hoe die goddeloose werk. Dis hoe die ouwe werk wat Jesus as een vloekwoord kan gebruik. Daar sê, wat maak jou anders, kind van God? Dat jy die Heere jou God sal lief hee met alles. Jou naast is soos jou self, nadat jy dit uitgesort het met jou naaste. Nee, nee, omdat jy sê jy God lief het, daarom sal jy jou naaste lief hee. Dis al voorwaarde, dis al voorwaarde. Jy gaan het nie recht kry, as jy nie eers God lief het nie. Maar om God liefde, die ene kie net voor hom is wat? Jy het sy liefde ontvang. Jy het sy liefde ontvang. Want so lief het God die wereld gehad, dat is sy seen gegeet. En wat het jy gedoen? Jy het Jesus aangeneem. Jy het God as liefde aangeneem. Jy het besluit, liefde is jou God. Want sy naam is liefde. God is liefde. Hallo. Hallo. So as jy sê, jy het God aangeneem, het jy die liefde, die passie van die jimmel, het jy aangeneem. Die passie van die jimmel is jou God. Nou as die Godheid in jou woon, dan gaan jy hom met homself, dit klink baie snaaks, lief he. Vanuit dit wat jy ontvang het, liefde is my God. God, laai my sublief, wat beteken het, Liefde lei my. Ek sal aan u onderwerp, God, wat beteken het? Ek sal aan liefde onderwerp. Hallo? God is my raadsman. Dit wil sê, vanuit liefde sal ek raad ontvang. So as hy sê, jy moet die Heere jou God lief he, wat sê hy? Wie ek is in jou, dit moet die drijf wees in jou verhouding met my. Wie ek is, ek is liefde, wie ek is in jou, in jou, Met die God wat in jou woon, moet jy terug een verhouding hee met hom en met mense. Omdat God in my woon, het ek verhouding met mense. Omdat God in my woon, ach ek my eie leven kostbaar, is ek lief vir myself. Met wie? Nie met selfsichtige liefde nie, met Godse liefde. Ek eer die God in my, wat sê, jy moet jou self lief hee. Jy moet die leven wat ek vir jou gee, kostbaar ach. Jy moet die leven wat ek vir jou gee, waardeer. Jy kan nie net moors met die leven nie. Want ek het my aas gegee, so dat jy daar die leven kan hee. 
waardeer die leven wat je het. Wie is dankbaar dat je vandaag hier zo so kan zitten en vandaag kan leven? Waardeer die mensen om je, waardeer die mensen om je. Wat God voor jou gegeet. Maar voel je je wel, je wil hulle een liefde verwerg, betekent je. Doen alles niet een liefde. Oké. Okay. Niet zo so heel te mond, waar niet. Maar mijn broer, mijn zus, mag die hier jou help. Wat maakt jou anders? Vraag jou, bierman, wat maakt jou anders, kind van God? Kind van God. Oké, okay. daar deel bij zit. Dat is die grootste gebod. Alles wordt vervat in dit. Waar God zei: Leef dit wat je gezien hebt in mijn zin, Jezus Christus. En laat Hij die drijfveer wie is in jouw verhouding met mij als jouw vader. Laat Hij die zin van God jouw drijfveer wie is in jouw verhouding met jou boete en jouw sissy. Met die in langs jou. Met die in daar bij die, ba, die baas wat jou irriteert. En laat hij jou motivering wees, hoe kom jij jou zelf lief het? Daai valse nederigheid, van ek lee my leven neer, lee my leven neer, mens moet jou leven neerle. Jy moet jezelf verloon, nie vernietig nie. Oké, okay. jy moet jezelf verloon. Maar in die jouself te verloon, en jou kruis op te neem en om vol, beteken dat jy moet aanvaar hoe God jou lief het, en jy moet aanvaar, en jy moet met dat passie jouself lief het. Jere moet mij helpen. Ik hoop die Jere gaan jullie ook helpen. Ons gloed zo. So, amen. Als ik in mijzelf lief heb, dan kan ik niet aan haar lief hebben. Als je sukkel om mensen lief heb, kijk hoe jij jezelf lief hebt. Want een paar keer in ons fouten wat ons maken, dan raak ons zo so vies van onszelf. Dus jij haat die vlees in jou, dat is recht. Maar onthou, haat niet jezelf, nie, haat die vlees in jou. Je kan niet jezelf haat niet. Dat is deel van die grootste gebod wat jij. Dit mis, waar jij dit totaal dan mis in jou leven. Als je niet jezelf kan lief nie, jy is bezig om te zonig in die grootste gebod, want hij twee kanten, die een wat aan hom gelijk staat, die andere kant van die minste is, jy moet jezelf lief he, want anders kan je niet anders lief he nie, ander lief he nie. En hieraan zal je mense weet, dat ons sy disciples is, en hoe deer het jylle mekaar lief het, Jij kan niet onder sky word as kind van God. Jy kan nie gehoorzaam wees aan hy gebod, as jy nie jouself lief het nie. Gaan ontdek uit die woord, hoe moet ik met de passie myself lief he? Kom ons sê, ek sal met de passie myself lief he. Amen. Maar moet het niet waag, als het niet met Godse liefde is. Want dit is wel zelfs in moet die centerpunt is van dit waar jy uit die hel uit die hel uit kom. Nee. Dit is die energie van die hel. Dit is hoogmoed en selfsig. Oké, okay, nummer 5. Vanaf vers 35. Wat maak jou anders? Is het jouw verhoudingen? Is het jouw Jezus? Is het jouw Jezus? Dit was zo, so, hele Jezus, dat Jezus niks onderlijk kon doen. Dat is een gedeelte van Jezus en Nazareth. Dus, dus ons Jezus. Dus ons Jezus, samen met wie ons gespeeld heeft toen hij klein was. Dus ons Jezus, ons boete. Dus ons Jezus. Hier in Nazareth. Hoe kan hij zeggen, nee, maar hij is niet ons Jezus. Nie. Hij is die zin van God. Nee, hij is ons Jezus, hij is die zin van Jozef. Hoe kan onze klein op elkaar zitten? In elkaar in die vlees ken, zoals wat hulle Jezus in die vlees gezien heeft, niet in die geest. Nie. Paulus zei: Ik wil niks van jullie weten. Behalve Jezus in hom als gekruisigde. Jezus Christus in hom als gekruisigde. Die grootste manier om zeker te maken, mijn broer en mijn zus. Dat Jezus niks onder, on, onder ons doen, is om elkaar niet in die vlees te zien. Ach, nee, mijn kennis kan mij in die vlees zien. Hij zien mij genoeg in die vlees. Mijn vrouw, ik, mijn vrouw, ons elkaar, die kennis allemaal. Ah, ja, 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 ja. Ons weet hoe elkaar in die vlees te zien. Maar hoe gaan ons die Christus in elkaar waarderen en respecteren? Dat is nou niet in ons gezin. 
verduidelik net vir julle hoe dit werk, as dit betek hier verkeerd werk. Ok, so wat ek vir julle sê is, as jy wil seker maak, die Heere doen niks in jou gesin, niks in jou hevelik, niks by jou mense, niks by jou werkplek nie, sien mekaar net in die vlees, en sien die swakhere, sien die irritaties, sien die goed waarvoor jy ver op raak, sien die goed wat jy frustreerd is oor, sien die goed wat jy machteloos voel, machteloosheid maak mens ongelukkig, een van die grootste manifestaties van machteloosheid is woede, is woede, dat ek daar een toringkie, nie een toring van, ja, toring van Babel, ja, een toring, toring in my opstaan, Maar die grootste deel van dit is, omdat ek baie keer machteloos voel. Hallo, in die machteloose gevoel is dit waar ek nou kan links of rechts draai, links in woede of rechts in ek gee oor. Nie ek gee op, ek gee op, is ek glo nie as God kan een verskil maak in my gesin nie. Ek glo nie as God kan vir my een deurbraak gee nie. Dis wanneer ek opgee, wanneer ek opgee, oorgee, verstaan ek die kruis. As jy geloof die kruis het die inpak, dan gee jy oor, want as jy oorgee, beteken dat iemand gaan met jou praat, jy wil nie netwendig hoor wat hy sê nie, want jy weet eindelijk wat hy sê, het jy er al onbeleef, jy met hy gewetekie in jou, ek praat nie van die Heere, die Heilige Geest, dier die Heilige Geest nie, ek praat soms net van die gewete, die beginsels wat God klaar in jou gebouw het, jy weet, So ek wil eerder opgee, want ek wil nou nie iets hoor nie. Ek was al daar, ek weet nie of jylle nie, jylle kyk my so aan, wat bedoel jy? Daai plek van opgee, ek wil nie die waarheid hoor nie, want ek weet wat die waarheid sê. As ek oorgee, is dit, toe ek klein was, is dit oorgee beteken dat jy gaan pak sla kry, maar oorgee is daar as ek verstaan as kind van God, die Heere gaan my help, om het volgende keer beter te doen, hy wil nie net met my raas, hy wil nie, hy wil my nie veroordeel nie, hy wil my oortuig, oortuig van sonde, Heilige Geest oortuig jou van sonde, so dat jy kan opstaan uit die robbies, ok, het is ons met mekaar, wie is jou Jesus, is dit jou meester, vir wie jy oorgee dat hy met jou kan praat, of ek gee eerder op, maar ek sien hom in die vlees, en jou bewys, of jy hom in die vlees sien of nie, is hoe jy mense om jou sien, en hoe jy jou self sien, jy sien jou swakhede, maar dan maak jy raak jy so verstreerd en moedloos, in jou swakhede, want jy sien jou self in die vlees, my boel, Boet my sis, jy moet jouself in die geest sien. Wie is die ware jy? Ek sê nie gnostisisme, noem hulle dit. Dat jy net een super spiritual ding is, wat ignore as of die glad nie die foute het. Nee, ek en jy die foute wees bewis van die blinde kolle. Maar, jy is nie een groot stuk blinde kol nie. Hallo. Jy is kwaliteit, God het kwaliteit in jou gesit. Want hy is die kwaliteit van die heel al en hy woon in jou. Die kwaliteit van die heel al woon in jou. Maar as jy hom net sien as die sien van Joosef, dan gaan jy nooit kan bereik en God kan niks in jou doen hier op aarde. Jy gaan nie helemaal doen, maar jy kan niks in jou doen hier op aarde. Want jy sien jou self in die vlees, jy sien jou familie in die vlees, jy sien jou werksmens, jy sien die kerk of wie ook al. Geloof van die politicians in die vlees. God gaan ons help. Amen is het jou Jesus? Terwijl Jesus in die tempel geleer, antwoord hy en sê, hoe sê die skrifgeleer is dat Christus die sien van David is? Die sien van David is, ek bedoel, in die vlees, is hy Absalonse broer gewees. Want David het self dier die heilige geest gesê, die Heere het tot my Heere gesprek. Die Heere het tot my Heere gesprek. Hoe nou? Het is die Heere wat tot die Heere spreek, hoekom? Want het is die Vader wat met die Seen spreek. En daarom het David het in die geest gesien en verstaan hoe om Jezus te sien, as hy is die Heere en God die Vader is die Heere. Want het is die Heere het tot my Heere gesprek. Is jylle met my? En hierdie man sien dit duisend jaar voor die tyd. 
Dier die heilige geest, en gesê, die Heere het tot my Heere gesprek, en gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijand maak, dis die vader wat tot die seen spreek, en sê, sit aan my rechterhand, totdat ek, die vader, die vijand gemaakt het, een voetbank van u voete, want dit is Jesus. David self noem hom, dis die Heere. Waar vandaan is hy dan sy seen? Uh-uh. En die groot gemeen, gemeenigte het graag na Jesus geluister. Want hulle, as ek en jy kan sien soos wat David het sien, wie is Jesus in jou hart? Hy is die Heere. Alright, was die punt. Nummer 6. Daar is 7. Kan jy glo? Daar is net, en dit was so in die woordstuk, 7 afdelingkies. Alright. Nummer 6. Wat maak jou anders te? Sê jou beeld, jou image. Image is daarom een mooi woord. Ek weet nie, as Afrikaans rarig nie, beeld. Dit is alright. Ok. Jy wat? Selfbeeld. Nog steeds beeld, image. Is dit jou beeld of jou image? En hy het aan hulle in sy onderde gesê, pas op vir die skrifgeleerders, pas op, allemaal sê pas op. Wat graag in lang kleren rondloop en van die begroetinge op die mark te hou, in die voorste bank van die synagoges. Ja, die ouwens wat in die achterste dele van die kerk sit, daar is ook maar iets daar, nie. Ok. Hulle, o, Emil, ek het nie geweet, jy sit achter nie. Hulle wat die huise van die wedie wees, op eet, en vir die skyn lang gebede doen. Hulle sal die zwaardere oordeel doen. Wat maak jou anderste, my broer, my sis, wat maak jou anderste, dat jy verstaan hoe om een feiter te wees in die geest in jou binnenkamer. In die geest, in die geest. By ons is feiters die so in hulle gemoed met mense. En met issues met mense, hulle is feiters daar, skelm, skelm in hulle harte. Jy weet, wat maak jou anderste, dat jy een feiter is in jou binnenkamer in die naam van die Heere. En verstaan, jou strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geest in die licht teen meesterplanne uit die helheid, wat die vijand oor jou leven bring. En ons jong, gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Sê, dit gaan nie werk nie. Hoe kom, my broer, my sis, want jy is anders, want jy verstaan wie is die Christus wat in jou woon. En dat die strijd behoort aan die Heere. Die strijd behoort aan die Heere. Die strijd behoort aan die Heere. En jy sien het nie, jy sien het nie, jy sien het nie. En hoekom sê jy dit dan? Omdat jy dit nie sien nie. Hoekom sê ons dit betek keer nie? In die verlede, wat meer in die toekomst. Hoekom het ons dit nooit baie keer nie gesê nie? Want ons sien nie dat dit so is nie. Ons sien nie dat dit werk. Weet jy, hoekom moet jy die woord belei? Dat die strijd behoort aan die Heere. Jy doen dit wanneer? Wanneer juist moet jy dit doen? Wanneer jy dit nie sien nie? Wanneer jy die sien, hierdie skrifie werk nou nie in my leven nie? Wanneer moet jy die woord belei? Jy moet die woord belei, totdat jy dit sien. As jy een skrifie nie sien, werk in jou leven nie. My broer, dis vir jou die duisend maal, honderd persent bevestiging, dis die skrifie wat jy moet belei. Dis die skrifie wat jy moet spreek. Hallo? As die glorie battle belongs to the Lord, want hierdie, met hierdie woord, is die geveg. Want jy met hierdie woord, veg jy die vijand. Veg jy die vijand. Maar my vlees veg die woord. My vlees veg die woord. So, en bruis ek my vlees, dan veg ek die woord, want die vlees begeert in die geest, en die geest in die vlees. En die geest is getrouw aan die woord. En my vlees is getrouw aan wat ek wil doen, en wat die geest van die wereld wil doen. Die geest van die wereld en my vlees, jy, is baddies. Die geest en die woord is committed tot mekaar. Want nie, die woord het gemanifesteer as Jesus. Amen. Jylle is met my. Jylle is met my. My broer, my sis, wat is die beeld, die image wat jy het? Weet jy, aan die einde van die dag, hallo, is jylle nog gefokus, Jesel? Dit vind jy in die beeld van Jesus Christus. My leven is, hoe het ons gesê altyd, volgens die skrif, 
My life is hidden in Christ. Jou leven is verborgen. So wil jy kyk na jou beeld. Jy gaan eerst na hom moet kyk om in hom te kyk. As jy nou in een persoon wil kyk, uh, kom ons volg die logika, moet jy eerst na hom kyk. Nee. Klink vir my logisch, 1 plus 1 is 2. So jy kan nie in die persoon inkyk as jy nie eerst na hom kyk nie. So as jy na Christus kyk nie, gaan jy nooit na jouself kan kyk in die fantastische leven wat God vir jou het, wat verborgen is. Hy gaan het nie so vir jou gee, dat daar is jou leven nie. Jy gaan moet in my kom kyk, ek Jesus Christus. En as jy in my kyk, as jy na my kyk en nader kom om in my te kyk, gaan jy jouself sien. Gaan jy jou leven sien, gaan jy jou toekomst sien, gaan jy kwaliteit sien wat jy kan hee. Maar jou eerste keese dier die heilige geest is die genade van God om na om te kyk. Om nader te kom in aanbidding, want aanbidding doen wat? Die proskineo is die Griekse woord vir aanbidding. Weet jy wat dit beteken? Ek denk jylle, ja, jylle weet het. Dis progressieve intimiteit. Dis kom nader, pros beteken kom nader, kineo letterlijk beteken om te soen. om te soen. Kom nader in intimiteit. So die woord progressieve intimiteit. Wanneer jy een lied sing, wanneer jy in jou hart sing, wanneer jy focus in God, as jy sê jy is een aanbidder, dan beteken het jy sê, ek kom progressief nader en nader en nader aan God. Of jy sing een lied, so wat ons ook al baie gesê het, en jy verstaan en jy leer jouself hoe om Een lied te hoor, maar iets anders te doen. En progressief, progressief, kom gaan jy verder en verder van God. Progressief, progressief, sien jy Jesus as die Seen van Jozef en nie Jesus as die Seen van God nie. Hoe? So moet nie jou mond oopmaak nie, want jy gaan of voor en toe of achter toe gaan. Jy gaan nie stilstaan nie. Wanneer jy hierdie lied sing, wanneer jy in jou hart sing, wanneer jy moet focus morgen op God, en jy focus nie op God nie, automatisch, as ek nie op God focus nie, focus op wat die geest van die wereld, wie gaan van julle gaan uitgaan, ek gaan vandag op die duivel focus, ek gaan vandag focus op vrees, is nie een van ons nie, ongelukkig, die vijand wacht nie vir die invitatie nie, die Heere wacht vir die invitatie, want hy wil hee, hy wil inkom met respect, hy wil hee, jy moet hom met respect hanteer, En daar kan geen verhouding wees, as dit nie met respect is. Daarom, staan jy stil, jy staan een kant toe, en jy nooi om in. Jy staan een kant toe in jou bezigheid morgen, jy staan een kant toe in jou emoties, jy staan een kant toe in jou opinies, jy staan een kant toe in jou seer en jou teleerstellings, jy staan een kant toe met die seer en teleerstellings, en jy laat nie jou wil van die teleerstelling en moedloosheid inkom nie, jy laat hom inkom. En nou, jy laat hom inkom, en in hom, as jy vir hom kyk, in hy situasie, in hom, gaan jy iets van jouself sien, ongelukkig, weet al sien, as jy die ander robbies laat inkom, in die robbies, sien jy iets van jouself, wat jy kan skrik, nee, wat jy kan skrik, moet sê ek altyd, ek weet toch, ek is vreselik uilig en uitgestort, tot ek getrouw het, toe sien ek, ek is nie so uitgestort, soos wat ek gedink het nie, Ha, ok, maar as weer eens lyk my net ek, maar nou ja, toe, so gaan het in die lewe. Is, wat is die beeld, my boed, my sis, wat maak jou anderste, oor hoe jy jouself gaan present voor mense, hoe die fariseers en skrifgeleerde sal jouself gepresent voor mense. Mag die Heer ons help, laas die een. Is dit jou prestatie, dit is die laaste hoofie groep versameling skrifies. En wat sê, die almoes van die arm weer die wee is. Ok, nou kom een arm weer die wee en gooi twee geldstukjes in. Weet jy, as jy net kyk na die prestatie van buitenkant af, nou dit klink amper soos beeld, maar die prestatie van wat is bereik. Kyk, kan iemand na jou kyk en die eerste reaksie behoort te wees, ach sies toch. 
Weet, dus wat mensen per keer zeggen, hulle bedoel, hulle sympathiseer, maar ze hulle shame. En ons moet dit nie vir mekaar sê nie, dit is rabies. Dat is geen shame nie, ons is nie in skaamheid nie. Um, sympathiseer sal met iemand, maar moet nie vir hom sê, ach, shame. Dit is, uh-uh. Dat is geen curse of shame on iemand nie. Ek sympathiseer met jou oor iets, maar dit is nie acties toch nie. En hoekom sal Jezus dit sê? Dat, want hy wil haar eer, hy wil haar eer vir, kom ons noem het nou maar prestatie. Hoe het jy gepresteer met dit wat jy kan produceren? Hoe was jou prestatie geweest? Jou prestatie, as ons kyk na jou prestatie, dan sien ons acties toch of ons sê, wauw, kyk wat hierdie rijk man kan ingooi, wauw, hy is daar een miljoen dollar, is. kyk, en die tijd het dit so gemaakt, hy het kom ingooi, maar hy het daarvoor gaan ingooi, ne? die partij doen dit nog so, ja, ons lyk het nou nie so nie, maar, hy het om die voor gehad, en dan het hy nou, hy het nou daarvoor in die, in die skatkus, nou nie, nie, nie voor die allerheiligste nie, ek bedoel, baie sigbaar, dat hulle gooi mense kon sien, mense kon sien, en om het mense kon sien, wat die reik is hier ingegooi het, jy weet, was dit, en Jesus stop en sê, focus, focus, wat hou die vrou daar ingegooi, sê die meeste ingegooi, sê die meeste ingegooi, die prestatie in haar leven, by haar is die hoogste, sê die meeste presteer, as ek so kan stel, is jylle met my. Want beteken kan ons dink, prestatie, en dan dink ons, ons, ons doen die gemeente guns, om een sekere ding te doen. <laughs> nee, jy doen het asof vir jyre. Ook vir ons is een gemeente. Hallo? En as jy voel, daar is behoeftes daar buiten, maar, ja, ons praat met mekaar, en jy voel, jy wil een miljoen dollar gee, maar ons, vir dit en dat en dat, praat nie van jou team dis nie, praat van offergaf, dan bid ons saam, as ons wat al dit gedoen het, en ons sê, ek ervaar dit, dat, dat ons dit met dat moet doen, en dit met dat moet doen, en dan bring ons dit waarlik voor die Heer, want my broer is dis as leiderskap, as ons dit daar nie voor God bring nie, hoe kan ek het sê, hel, dit gaan een lekker kus wees op ons levens, as een bediening, of persoonlijk in ons levens, hallo, is jylle met my, so, Ja, en vir die keer krij jy ouwe toets. Vir die keer krij jy ouwe toets. Ik weet nie of ek dit moet deel nie, maar miskien kan ek het maar deel. Ja, heel in die begin van die gemeente, toe dit gelijk het beroer, toe in ons, die, ons eindom in die mark gesit, en sê, lief hier dat vir twee jaar, ons gaan die eindom verkoop, en vir twee jaar gaan ons van dit leven, en dit gaan dan vir twee jaar die salaris wees. En ons sê, van, ey, ons is nie een koek en kloe, wie kom saam nie, op hierdie stadium, met die klomps die dente, en die klomp krij haar hiete, en, uh, nou ook so 10, 20 werkende mensie so, volgens die feite, miskien so oor 2 jaar salaris, krijt, sê die huis in die mark, want, dit gaan daak salaris wees, en hier kom een persoon in, en die persoon is oordenkelijk wel af, en hy sê, jong, um, ek het so type van een propositie vir jou, wat van, uh, gaan jy my help met dit en dat en dat, en die bediening met dit en dat en dat, en, uh, Ja, en ek, ek sal my tiende hier by jou betaal. En het was dus die ding van, weet jy, die tiende het niks uit te waai met die ander saak. Die ander saak is, ek moet dit voor die Heere bring, jy moet met jou gewete voor die woord. Nou nie so, so intense sê nie. Die, voor die woord moet jy jou tiende bring. Die twee het niks met mekaar uit te waai nie. Jy gehoorsam God rondom dit, ek gehoorsam God rondom wat moet daar gebeur. Maak jy die kans gevat, en die, die man was so bykie vies vir my, en dit, die gesprek het, die lijnkie het bykie warm geraak, nou nie baie warm nie, maar, dit was, dit was op die rijnkie. En ek het die aand gewonner, is dit seker nou voorbij. En weet jy, die heren toets jou, wanneer dit juist die verkeerde tijd is om getoets te word. Die tyd wanneer dit die rofste sal gaan, financieel, in die, in die gemeente. Maar sê, hy is so ou om dit te sê. Hm. Ja, ek gaan doen, sê, sê, alles oor aan die, weet, volgende dag, oproep, 
Ek is baie jammer, pastoor. Ek was my naas die integriteit van die persoon. Baie jammer, het was heel te my buiten orde, het was verkeerd, het weet niks met mekaar uit te waan nie. Ek vat het, ek vat die inspraak. Dankie, heren. Nie vir die geld nie, dankie, heren, vir my die toets, en dat mens met die persoon een pad wou stap. Amen, is jylle nog hier? Nie my so aankijk nie. Ok, goed. Ek sê vir jylle hierdie arm weer, die weer het meer ingegooi as almal wat in die skatkes gegooi het. Mag jy, want sy het uit haar gebrek ingegooi. Nie saai en jy sal maai. Ja, dit is een beginsel. Maar die saai maai is nie een prosperity trick nie. Die saai maai is die wanneer dit met my rof gaan gee God my die geleentheid om nog steeds te erken, jy is my voorsiening, al sê die feite, waar is God sy voorsiening? Skree die getuinis in my, God is my voorsiening. God is my voorsiening. Ek sal nie om naar dit rof gaan, nie meer my tiende gee, nie meer so sa nie. Ek sal God hoor, wat moet ek doen, hoe moet ek sa, al moet ek dan meer van my tyd sa. Nie tyd, so dat die heren nie, want die arbeider is die loon werd. God sê nie, wat jy saai sal jy maai, ek sal nie verander, ek die Heere jou God sal nie verander nie. Jy sal voorsiening hee, jy sal voorsiening hee, en betuie, ouwens, my woed, my sis, het in generaties, want God is een generatie God, ne? En betuie, het het gesien, in die generaties, Abraham is die gehoorzaamheid, Abraham was die man van geloof, Abraham was die ou wat Isaac wil offer, nie die ander nie, nie in die generaties af nie, Abraham het die prijs betaal, Abraham het die Isaac moes gaan offer. Nie Isaac vir Jacob, of Jacob vir een van die twaalf, en die ene van die, tot en met vandag het die Heere nie vir jou gesê, vat jou kind en gaan offer om nie. Maar dit is nie wat testament. Maar net Abraham, en wat het hy gesien? My broer, niks. Wat jy saai, sal jy maai. Wat het hy gesien? Niks. En hy is helemaal toe. Maar in die generaties, was die oes. Nou is goed wat jy, as jy Abraham van geloof is, wat een vriend van God geword het. Daar is goed wat jy sal saai vandag, wat vir jou kinder is en jou klinker is. Daar is goed wat jy vandag sal saai, wat jy saai tot die nazi in gebed, wat jy saai tot Oekraïne, wat jy saai in geloof, selfs met die reproduksie. Saai man, saai in die context van, gaan nooit die versaai rondom jou tyd, dat ek nie in selfsig sit. Ek promoot nie die reproduksie. Daar sy nie, ek gloor is uit die hart van die vader, dat ons een impact moet maak. Daar is een geleentheid vir 3600 mense om te kom en gegryp te word om te verstaan en daar buiten een boodskap te gaan verkondig van wat is hoop? Gaan staan en oordeel jy nie vir Rusland en Oekraïne nie. Gaan sit nie terug lekker in die sitkamer en kyk na die, na wat aangaan daar so en besluit jy net wees recht, wees verkeerd en wat, wat, wat. Nee, ons is vir sonne stel om een verskil te maak En wat is die kerk van ons stel om te doen? En hoe is ons van ons stel om te reageer in die eindtijd? Al hoe meer, al hoe meer, wees betrokke in dit wat wat die wat die manifestering van goed is, wat in die eindtijd al hoe meer gaan gebeur, al hoe meer gaan gebeur, al hoe meer gaan gebeur. Dat die dag wanneer jy dit nodig het, die dag wanneer jy die barmhartigheid nodig het, die praktische hulp, is dit nie, jy verdien het nou, want jy het gegeen nie. Nee, 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 dit wil ek sê nie. Maar jy sal sien, een rechtvaardige God. Maar as jy dit nie sien nie, dit is legacy, dit is een erflating, dit is een erflating vir jou kinders, dit is die erflating. Die miljoene het betek hier kinders verfrot en verrot en, ja, want geld, sonder die, sonder die goud van integriteit, Geld sonder die goud van integriteit, my boed, my sis, is, maak seker jou kind is vervloek, dier vir hom geld te gee, sonder integriteit in sy leven. En die duivel sê, yes, wat jy vir jou kind los. Ja, die grootste, grootste stuk goud, grootste nalatingskap, biggest legacy that you can leave, is the fear of God die integriteit met God, jou wandel, jou gebed, jou geloof in hulle. Ja, en ons maak foute, come on. 
as jy nie weet of ouwers fout te maak nie, kom, kom, kom bly bykie by ons vir die week. Oh. <laughs> ouwers maak foute, maar dier die genade van God. Abraham het een fout gemaakt, hy het sommer met slaaf in gaan slaap man, vir Ismael. En Ismael kon gesê, wie, my pa het hier die fout gemaakt, nou, nou wat die hel, nou sikkel ons met die Ismaelite, al die generaties hier af, as een vol van paase fout. Dit is alright, oordeel om, en jy vrek in die woestijn, nie eers sterf in die woestijn nie, vrek sommer in die woestijn. Hallo? As jy nie kan eer nie, as jy nie kan eer nie, as jy nie kan eer nie, Jezus gaan nie die vader judge nie, want hy al, want dit is makkelijk om vandag te sê, want hy was God, toe hy die Heere vraag, en hy het alles gedoen, alles gedoen, alles gedoen, alles gedoen, wat die vader van hom verwacht het, en hy vraag, Heere, ek vraag nie die ene, laat die beker van by my voorbij gaan, en die vader sê, nie, hallo, 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 is ons nog hier, Ach, so al wat ek vir jou sê van al hierdie. My woed, my sis, ja, ek kan my focus. Alright. Mag die Heere jou help? Mag die Heere my help? En vraag Heilige Gees, hoe moet jy jou verskil maak? Hoe moet jy jou verskil maak? Wat is, wat is die plek in jou prestatie, wat God vir jou sê? Jy het meer gegees al die ander. Nee, nie, wat God jou nie jou prestatie wil vergelijk met ander. Maar toch, een vergelijking met Ek moet leer uit ander mense se levens. Ek moet uit jou prestatie leer. Jou prestatie van hoe jy kan staan, maak jy saak wat jy opstandig het. Hoe jy kan anhou bid, al sien jy geen antwoord op jou gebed nie. Ek moet uit die prestatie van jou leven, moet ek leer. En dis so kom God wees, Jesus wees die prestatie van die vrou. Want ons is van een stel om uit mekaar sy suksesse te leer en nie jaloers of bedreig te begin voel oor sekere goed nie. Amen. Hoe die man geld kan ontvang, reikdom kan ontvang, maar hy bly nederig en afhankelijk voor God. Wow, dit is een prestatie. Nie een prestatie van jou, dit is een aanmoediging van my. Dit is een les wat ek leer uit sy leven uit nie een veroordeling, dat, ach, ek wens het so met my gegaan, of ek sien nou nog nie, dat het so werk by my nie, hier loop Abraham, jy weet die ander, allemaal het reikdom, sê pa was die arm nie, sê pa was die arm nie, weet nie of hy broers gehad het, maar ek denk ook nie, hulle was arm nie, en hier sê die heren verlaat, als, los, als, en gaan daar, ja, en hy het gegaan, jylle weet, hy het gegaan, maar ei, die man, had ook maar nie veel gebeur nie, Hy het selfs gedink, hy moes sy eie sien doodmaak, toe hy het eindelijk een kind gekryd. <laughs> ek weet daarom nie so mooi nie, want sy prestatie was nou nie so rarig, so rarig daar nie, jy weet, kan ons die ene sê, ja nie, hou Paulus, hy, 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 hy kon sing, en die ander ons kon daar wees, en, en dan ruk die hele duil, en dan daar loop hulle sommer uit, en Peter kon sit, en dan kom die engel, en dan maak, gaan die poorte sommer so oop, tjie, 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 en buiten besef, hey, ek sê die tronk uit, Maar later, ek het maar slecht gegaan met Paulus jong. Ek weet nie, hy het sy geloof bykie verloor. Want toe sit hy nou maar, en hy sit, en hy sit, en hy naderhand, toe skryf hy maar net bykie briefies vir die ouwe. So hy, hy, hy kon toe nie uit die dronk het kom nie. Hy, ek denk hy die sikker die geloof verloor, of die kracht. En hy, hy, hy berist by ons, hy geef vir ons pak sla hier buiten in die gemeentes. As ons nou die briewe moet lees, dan denk hy moet die hele Korintiërs lees vir die gemeente. Dit is die, dit is die preek vir die zondag die hele een kon indeel, en hy moet hom lees, maar sy prestatie, sy, sy, die, die, die deurbraak, en sy, hy het nie meer deurbraak in die aksies toch, jy weet, kom ons gooi die sies toch by, jo, daar sit hy nou, vroeger het die kracht van God gewerkt hierom, vroeger was die manifestaties daar, vroeger het die engele die deur oopgemaak, en gesing, en die uh, tronk het geruk, en die mens is bereik vir die jyre, nou sit maar net briefies, wat ons oor die vingers tik. Maar hulle weet nie, soos wat hulle in die vlees kyk, hulle weet nie, hoe dit die fondatie gaan word vir die nieuwe testamentiese kerk vir oor die 2000 jaar. Kyk nou wat jy doen, my boed, my sis, kyk nou wat jy doen in die geest. Wat maak jou anders, kind van God? Ongeheer, dat jy ons kom help, 
O oh, Heilige Geest, ons het u nodig. Ek bid dat u ons oor sal oopmaak. Ek bid dat, bid dat u ons oor sal oopmaak, Heere, dat ons kan sien die eeuwige hoop wat ons in u het, Heere. Die belofte wat u ons gee in ons kinders, in ons kleinkinders, in die geslachte, Heere. Maar vader, ons staan voor u en ons sit voor u en ons is voor u, Heere. Om te sê, ons het u nodig om te uit te beeld wat beteken het om een kind van God te wees. Vergewe ons, Heere, waar het baie keer net selfs een stikkie selfsichtigheid in het was, Heere. Vader, ons is nie kind, so dat ons het kan jimmel toe gaan nie. Nee, Heere, dit is punt 1 van soveel, soveel, soveel meer. Help ons dan om te verstaan, wat is ons roeping as kind van God hier op aarde? Heere, hoekom het u ons nie jimmel toe gevat, toe ons ons hart vir die Heere gegeet, vir u gegeet nie, Heere? Hoekom is ons toe nie jimmel toe nie? Hoekom is ons nog hier, Heere? Help elke man en vrou in hierdie plek om te verstaan, hoekom is hulle nog hier, Heere? Ons grijp aan die roeping wat u vir ons gegeet. Help ons om waardig die roeping te wandel, waarmee u ons geroep het, Heere. Ek bid dat u elke man en vrou in die plek so sal grijp, so sal arresteer die heilige gees, om die eeuwige kwaliteit lewe, te kan leef. Ek vertrouw u daarvoor, Vader, dat u dit sal kom doen, in Jesus naam, in Jesus naam, en daar die naam alleen. Amen, amen.